সত্যি শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আজকে আমি রাইট ফর্মস অফ ভার্ব অর্থাৎ অথবা কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব মূলত এখানে আমার বইয়ের যেগুলো এক্সারসাইজ ফর প্র্যাকটিস অর্থাৎ যেগুলো আনসার দেওয়া নাই সেগুলো আমি আনসার বলে দেব এবং ব্যাখ্যা বলে দেব তবে আমার অনুরোধ সবার কাছে যে এক্সারসাইজ যেগুলো আছে প্রথমে পাঁচটি অথবা দশটি নিয়ে নিজে আনসারগুলো লেখার চেষ্টা করবে আনসার রাইট ফর্মস অফ ভার্ব মানে কি ব্যাকেটের ভিতরে ভার্ব দেওয়া থাকবে এই ভার্বটাকে সঠিক ফর্ম হয়তো আইএনজি যুগ করতে হবে অথবা ইডি যুগ করতে হবে অথবা এম ইজার যুগ করতে হতে হবে অথবা এস বা ইয়ের যুগ করতে হবে তো আমরা এগুলো অনেকেরই দুর্বল যারা বুঝি না এরপরেও যতটুকু বুঝি একবার নিজের চেষ্টা করতে হবে এরপরে আমার লেকচার শুনে আনসারগুলো মিলিয়ে ফেলবে দেখবে অনেকটা ইম্প্রুভ ঘটতেছি এভাবে একবারের পর আরেকবার শোনার পরে আবার নিজে চেষ্টা করবে আবার আনসারটা মিলিয়ে ফেলবে আমার বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে তখন দেখা যাবে একটা পর্যায়ে আমাদের ভিতরে ইমেজ সৃষ্টি হয়ে গেছে ছবি সৃষ্টি হয়ে গেছে মোটামুটি আমরা ওয়ার্ড চেঞ্জ করলেও অথবা সেন্টেন্স চেঞ্জ করলেও আমরা সেগুলো আনসারগুলো লিখতে পারব যে কোনো শব্দ আসলে আমরা লিখতে পারবো অনেকেই প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার যেগুলো পড়াচ্ছেন সেগুলো কি হুবহু আসবে হুবহু বলতে যেটা অনেক সময় হুবহু চলে আসতেও পারে কারণ আমাদের বাংলাদেশের প্রশ্নগুলো অনেক অনেক সময় ট্রেডিশনাল প্রশ্ন হয় যেগুলো আসলে হওয়া উচিত না পরীক্ষা একটু ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকা উচিত কিন্তু আমাদের দেখা যায় অনেক সময় কোনো কলেজের প্রশ্ন কোনো বইয়ের প্রশ্ন দিয়ে দেয় তবে রহিমের জায়গায় করিম করিমের জায়গায় রহিম এগুলা নামগুলা চেঞ্জ হবে কিন্তু মূল বিষয়টা সমানই থাকবে এগুলা প্র্যাকটিস করলেই আমার বিশ্বাস আমার ভালোভাবে বিশ্বাস করে এগুলো থেকে আসবে এগুলো পড়লেই পরীক্ষাগুলো যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসলে পারবে ওকে আমি প্রথম নাম্বার প্রশ্ন পড়ে শোনাচ্ছি প্রথমেই লেখা আছে আই উইশ আই টু বি এন অনেস্ট পলিটিশিয়ান আই উইশ আমার ইচ্ছা জাগে আমি ব্যাখ্যার ভিতরে টু বি হতাম একজন অনেস্ট পলিটিশিয়ান এখানে যারা রোল দিয়ে পড়বে যারা রোলে রোল থাকলে আমরা ওই জানতে হবে যদি কোনো সেন্টেন্সে এজ ই এজ ইফ থাকে এজ দ থাকে শুধু ইফ থাকে উইশ থাকে এগুলো থাকলে পরবর্তীতে যে ব্যাকরের ভিতরে টুবি থাকলে সেই টুবির পরিবর্তে আয়ের বসে এজ ইফ এজ দ শুধু ইফ হ্যাঁ শুধু ইফ উইশ ফ্যান্সি ইত্যাদির পরে টুবি হিসাবে কি বসে আয়ার বসে এটা সরাসরি একটা রুল হিসাবে বলতে পারি আসলে কেন বসে টুবি হিসাবে আয়ার বসে অর্থাৎ আমার ইচ্ছা থাকে যদি আমি রাজনীতিবিদ হতাম আসলে আমি রাজনীতিবিদ না আমি সৎ রাজনীতিবিদ হতাম এটা আমার কাল কল্পনা এই কল্পনা বোঝাতে আসলে অয়ার বসে এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় আন রিয়েল পাস্ট অবাস্তব পাস্ট কল্পনা বোঝাতে সবসময় অয়ার বসে আমি যদি তুমি হতাম ইফ আই ওয়ার ইউ ইফ আছে আমি তুমি হতাম আই এর সাথে আসলে এম বসবে বা ওয়াজ বরার বসার কথা কিন্তু এখানে লেখা হয় ইফ আই ওয়ার ইউ যদি আমি তুমি হতাম এভাবে আমরা বলি আমার ইচ্ছা থাকে যদি আমি পাখি হতাম আই উইশ আই ওয়ার এ বার্ড সুতরাং এখানে ওয়ার হবে পরের বাক্য ইট ইজ হাই টাইম পিপল চুজ দেয়ার পলিটিক্যাল পেট্রেটিক লিডার্স ইট ইজ হাই টাইম মানে এখনই সময় মানুষ পছন্দ করবে তার দেশপ্রেমিক নেতাকে এখনই সময় ইট ইজ হাই টাইম পিপল চুজ দেয়ার চোজটা ব্যাগারের ভিতরে আমাদের রোল জানতে হবে ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম উইশ ফ্যান্সি ইত্যাদি ইত্যাদির পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে পরবর্তী ভার্বটির পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম বসে খেয়াল রাখবে পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম ফর্ম বসে আর যদি ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম উইস ফ্যান্সি তাদের পরে সাবজেক্ট না থাকে তাহলে টু সহ বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে অর্থাৎ যদি এখানে থাকতো ইট ইজ হাই টাইম পিপুল থাকতো না সাবজেক্ট থাকতো না তাইলে বলতাম টু চোজ ইট ইজ হাই টাইম টু চোজ বলতাম কিন্তু এখানে ইট ইজ হাই টাইম পিপুল থাকার জন্য বার্বের পাস্ট ফর্ম হবে সি এইচ ও এসি পাস্ট ফর্মটা সি এইচ ও এসি দুই নম্বর ফর্ম 
এরপরে হোয়াইল ওয়াচ দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল অন টিভি পিপল গেট এক্সাইটেড হোয়াইল হোয়াইলের পরে আমাদের রল অনুযায়ী হোয়াইলের পরে সরাসরি ভার্ব থাকলে সেটা আর সাথে আইনজি যুগ হয় আর সব ভার্ব না থাকলে সাবজেক্ট থাকে যদি তাইলে এটা সাধারণত পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি হয় এখানে হোয়াইলের পরে সরাসরি ভার্ব আছে হোয়াইল ওয়াচ যেহেতু সরা যেহেতু সরাসরি ভার্ব আছে সেহেতু ভার্বের সাথে আইএনজি লাগবে হোয়াইল ওয়াচিং দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল ফুটবল খেলা দেখার সময় যদি থাকতো হোয়াইল আই থাকতো তাইলে বলতাম পাস্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে বলতাম হোয়াইল আই ওয়াজ ওয়াচিং ওকে এরপর একটা দে ইম্পোর্ট দ্য কাল লাস্ট ইয়ার আমি অনেক সময় বলি লাস্ট মানে পাস্ট গত নামের যত সব পাস্ট ফার্স্ট মানে পাস্ট ইন্ডিমিনিট মানে ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম দে ইম্পোর্ট না বলে বলবো দে ইম্পর্টেড ছিলাম ছিল ছেলে তারা আমদানি করেছিল ছিল বলতে ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম এগুলো থাকে পাস্ট ইন্ডিমিনিটেন্স দে ইম্পোর্ট থেকে ইম্পর্টেড আফিম মেনি ইয়ার্স হ্যাভ গান অনেক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে সিন সি লিভ দ্য কান্ট্রি এখানে মেনি ইয়ার্স হ্যাভ গান হ্যাভ হ্যাজ প্লাস গান গো অ্যান্ড গান হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভি থি তাহলে বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মাঝখানে আছে সিন্স এরপরে দ্বিতীয় অংশের ভাবটা চেঞ্জ করতে হবে সিন্স লিভ দ্য কান্ট সে দেশ ত্যাগ করা লিভ মাই দেশ ত্যাগ করা আমাদের জানত হবে সিন্স যুক্ত বাইকের প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট অর্থাৎ যে কোনো ধরনের প্রেজেন্ট থাকলে অপর অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয় অর্থাৎ ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম হয় রুল মুখস্থ করতে হবে জানতে হবে তাহলে মেনি ইয়ার্স হ্যাভ গান হ্যাভ গান প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকে অপর অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম লিভের পাস্ট হবে লেফট এরপরে উই শো দ্য বয়েজ প্লে ফুটবল উই সাবজেক্ট সি থেকে সো ভার্ব আমরা দেখেছিলাম দ্য বয়েজ বালকগুলা এরপরে ভার্ব প্লে ফুটবল এটা একটা ক্লজ ক্লজ মানে একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব একটা সাবজেক্ট উই সো ফাইনাইট ভার্ব এটা ক্লজ এরপর আর একটা আর কোনো সাবজেক্ট নাই আর একটা ভার্ব চলে আসছে দুইটা ভার্ব আসলে একটা ক্লজে সাধারণত পরবর্তী ভাবের সাথে আইনজি যোগ হয় সুতরাং এখানে ইট ইজ উই শো দ্য বয়েজ প্লেইং ফুটবল প্লে থেকে প্লেইং এরপরে উইথ এ ভিউ টু অ্যাচিভ ইকোনমিক গোল উই নিড স্কিলড ম্যান পাওয়ার উইথ এ ভিউ টুর পরে ব্যাকের ভিতরে বারবের সাথে আইনজি দেওয়া আছে উইথ এ ভিউ টু একটা লম্বা রোল আছে যেটা বইয়ে লেখা থাকে আমি এর সাথে বলে দিচ্ছি এরপরে আর একটু ভেঙে বলবো কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলোর পরে আমাদের জানতে হবে বারবের সাথে আইনজি যুগ হয় এ ধরনের শব্দ হল ক্যান নট হেল্প খুড নট হেল্প ও ডিউ মাইন্ড শুধু মাইন্ড ফিল লাইক অর্থ ফিল লাইক একটা অর্থ একটা এডিক্টেড টু মানে কোনো কিছু যদি আস খারাপ কাজে আসক্ত ডেবুটেড টু ভালো কাজে আসক্ত লুক ফরওয়ার্ড টু মানে প্রত্যাশা করা লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু মানে অভ্যস্ত লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু অথবা টু বি ইউজ টু হ্যাবিচুয়েটেড টু মানে অভ্যস্ত ইন এডিশন টু ইন এডিশন টু মানে উপরন্তু আরও বোঝায় ইন এডিশন টু এবং শুধুমাত্র টু ছাড়া অন্য প্রিপারেশন যেমন ইন অন অ্যাট বাই উইথ উইদাউট যেগুলো বললাম এগুলো থাকলে বারবার সাথে আইনজি যুগ করতে হবে অনেক লম্বা রোল মগস্ত করবে তবে এখানে আরও সংখ্যা বললে শুধু আমরা বলবো উইথ এ ভিউ টু থাকলে বারবার সাথে আইনজি যুগ হয় উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু এডিক্টেড টু ডেভোটেড টু ই টু ওয়ালা শুধু টু থাকলে তাদের ভাব তাদের ইনফিনিটি বলা হয় এটা আর এটার সাথে আরও শব্দ বা শব্দ সমস্যা থাকলে তাকে বলা ইনফিনিটি ফ্রিজ গ্রামের রুল হলো ইনফিনিটি ফ্রিজ যেগুলো অনেকগুলো শব্দ সমষ্টি এডিক্টেড টু ডেভোটেড টু শব্দ মিলে একটা অর্থ প্রকাশ করতেছে এবার ইনফিনিটি ফ্রিজ পরে ভারবের সাথে আইএনজি যুগ হয় সেজন্য এখানে ভারবের সাথে আইএনজি যুগ হবে এরপরে আমাদের দুই নম্বর সে টোল দ্যাট সি ভিজিট লন্ডন নেক্সট মান্থ সে বলেছিল যে টেল থেকে টোল দ্যাট সি ভিজিট লন্ডন নেক্সট মান্থ নেক্সট মান্থ সে ভিজিট নেক্সট মান্থ ভিজিট লন্ডন ভিজিট করবে যে নেক্সট পরবর্তী যেগুলো এগুলো বলতে আমাদের বুঝতে হবে এগুলো ফিউচার ও ভবিষ্যৎ অনেকে ভালো বুঝি আমরা ভবিষ্যৎ মানে ওইল সে উইল ভিজিট কিন্তু 
আমি বলি অনেক সময় সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎর সঙ্গে সর্বনাশ তাহলে এখানে ক্লজ দুইটা প্রথম অংশে পাস টেন্স টোলটা পাস টেন্স টোলটা পাস টেন্স দেখায় পরের ক্লজ যেটা দ্যাট সি ভিজিট এটা পাস্ট হতে হবে সে হ্যাঁ যদিও এখানে উইল ভিজিট হওয়ার কথা কিন্তু আগের অংশ পাস থাকার কারণে পরের অংশেও পাস হবে অর্থাৎ উইলের পাস হয়ে যাবে কি উড পাস্টের সাথে দেখায় সেটাও পাস হয়ে যায় এই হিসাবে আমরা রুল বলতে পারি এভাবে রুল বলা হয় প্রথম অংশ পাস টেন্স থাকা অবস্থায় মানে প্রথম অংশে পাস আছে টোল্ড আছে টেল থেকে টোল্ড আসছে প্রথম অংশে পাস টেন্স থাকা অবস্থায় যদি অপর অংশ ফিউচার সায়েন্স প্রকাশ করে ফিউচার সায়েন্স মধ্যে মানে ভবিষ্যৎ নেক্সট মান্থ আছে নেক্সট ডে থাকতে পারে ফিউচার সায়েন্স প্রকাশ করে তাহলে পরবর্তী অংশে মানে দ্বিতীয় অংশে ওড প্লাস ভি ওয়ান বা বেস ফর্ম ওড প্লাস ভি ওয়ান আসলে কেন উড বসলো এই যে প্রথম চিন্তা করতে হবে যে ফিউচার টেন্স হিসাবে উইল আর প্রথম অংশ পাস টেন্স থাকার জন্য উইলের পাস হয়ে গেছে ওড আনসার হবে সি ওড ভিজিট ইউ সি হার লেটলি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হ্যাঁ লেটলি আছে আমাদের কয়েকটা শব্দ আছে যেমন জাস্ট জাস্ট নাও রিসেন্টলি লেটলি ইয়াট ইভার অলরেডি সাতটা শব্দ সাতটা শব্দ থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানে কি হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল আগে তো সাবজেক্ট লেখা থাকবে তাহলে এখানে হওয়ার কথা ছিল ইউ হ্যাভ এরপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল সিন সি সো সিন হার লেটলি কিন্তু এখানে প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধ বাক্যের সময় কি হয় হ্যাভ হ্যাজটা সাবজেক্ট আগে বসবে এই জন্য বলতে হবে হেভ ইউ সিন হার লেটলি হেভ ইউ সিন হার লেটলি লেটলি থাকা এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়েছে এরপরের বাক্য ওয়ার্ক হার লাস্ট ইউ ইউ ফেইল লাস্ট মানে হলো পাছে ভয় হয় পাছে ভয় হয় মানে আমরা বলি যে ভয় করে না দ্রুত হাঁটো পাছে ভয় হয় তুমি ফেল করবে ওয়ার্ক ফার্স্ট লাস্ট ইউ ফেইল তো লাস্ট থাকলে পরবর্তী যে সাবজেক্ট থাকে এখানে শুড বা মাইট বসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুড বা মাইট প্লাস ভারপের বেস ফর্ম বসে আমরা আসলে ডিগ্রি শ্রেণী অনার্স শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা দেখা যায় এই রুলটা অনেকেই বেশি মনে করতে পারে আমার লেস থাকলেই দেখা যায় সবাই শুড বা মাইট বসায় দেয় ইউ শুড ইউ শুড মিস দা ইউ শুড ইউ শুড ফেইল শি প্রসিডেড এজ দ আই নট স্পিক শি প্রসিডেড সে এগিয়ে গিয়েছিল প্রসিড মানে এগিয়ে যাওয়া প্রসিড থেকে প্রসিডেড এটা পাস টেন্স প্রসিডেড পাস ইন্ডিফিনিট টেন্স ভারতের দুই নম্বর ফর্ম বসলে পাস ইন্ডিফিনিট টেন্স সে সে এগিয়ে গেল এজ দ যেন আই নট স্পিক নট স্পিকটা ব্যাগেটের ভিতরে তো আমরা এস দ বা এজি ফের নিয়ম আর সিন্সের নিয়ম যেটা মাঝখানে সিন্স থাকলে অথবা মাঝখানে এজি বা এস দ থাকলে যে নিয়মটা হয় একটা নিয়ম সেই নিয়মটা প্রায় কাছাকাছি এইভাবে প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে যে কোনো ধরনের প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে অপর অংশ হয়ে যায় পাস্ট ইন্ডিফিনিট আর প্রথম অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকলে অপর অংশ হয়ে যায় পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট মানে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হ্যাডের সাথে ভারবে তিন নম্বর ফর্ম বসবে তাহলে এখানে আমাদের প্রথম অংশে সি প্রসিডেড পাস্ট ইন্ডিফিনিট প্রথম অংশে পাস টেন্স থাকার জন্য অপর অংশ হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট সি প্রসিডেড প্রসিডেড এজ দো আই হ্যাড নট স্পোকেন হ্যাড নট তো আসি আর স্পিক স্পোক স্পোকেন প্রথম অংশ পাস টেন্স থাকার জন্য অপর অংশ পাস্ট পারফেক্ট যেহেতু মাঝখানে এজ দো আছে এরপরে ইংলিশ ইউজ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইংলিশ সারা বিশ্বের কথা বলা হয় ওই যে আমি টেন্স পড়িয়েছিলাম টেন্সের বিষয় ইংলিশের তো আর বলতে পারে না ইংলিশকে বলা হয় কোনো কিছু করা হয় বলবো আমরা এমিজার প্লাস ভাবের পাস্ট পার্টিসিপল ইংলিশকে ব্যবহার করা হয় ইংলিশ ইজ ইউজড দরজারি বন্ধ করা হয় দি ডোর ইজ ক্লোজড হ্যাঁ আমাকে মারা হয় আই এম আই এর সাথে এম বস আই এম বিঠেন অর্থাৎ করা হয় খাওয়া হয় যা হয় তো পাস প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডের পেসিপ कंडिशनल আপাতত এখন বলতেছি ইফের সাথে পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকলে ইফ আই নিউ পাস ন থেকে নিউ পাস্ট ইন্ডিফিনিট অপর অংশে বসবে উড প্লাস বিওয়ান ইফ আই নিউ আই উড হেল্প ইউ আবারও আসছে সে আমাদের 
again niyam ta I look forward to meet you soon. Oje amra bolsilam look forward to get used to with a view to. Igula view thakle baba shada angel lagye. I look forward to meeting you soon. Look forward to look forward thakle baba shada angel lagye. So dear viewers, amade ekhon kar prashna. It is many years since I met you last. अनेक बच्चर है, आमी तुम्हाँ के शेष देखे चिलाम। It is many years since आसे, अब जानी since जुकतो बाइक के प्रथम अंकशो जो दी प्रेजेंट इंडिविडुअल टेंस है, तेरे अपर अंकशो पास्ट इंडिविडुअल टेंस है। तेरे लेखने it is प्रथम अंकशो प्रेजेंट टेंस, अपर अंकशो अपे पास्ट टेंस अब तेरे मीडियर पास्ट हो बे met। येर पुरे I don't mind uh, drink এখানে যে মাইন শব্দটা আছে সেটা নিঃসন্দেহে ভাব কারণ সামনে ডোন্ট আছে ডোন্ট দিয়ে বা ডাজন্ট দিয়ে ডিডেন্ট দিয়ে একটি ভাবকে নেগেটিভ করা হয় তো যখন আই ডোন্ট মাইন মানে আমি মনে কিছু করি না মাইনটা এখানে মনে করা মাইনের পরে আরেকটা ভার্ব আছে ড্রিংক তার এক দুইটা ভাব থাকলে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয় আই ডোন্ট মাইন এখানে হবে আই ডোন্ট মাইন ড্রিংকিং কফি आज जब हम श्राशुरी आरोल थे के जानी तेल हम रा पोट हो बे जे उड़ियो माइन शुद्ध माइन इतने थकली भावे शादी आईएनजी जोग है जेत तो ये खाने माइंड से माइंड पर भावे शादी आईएनजी लग बे रिशा आबिक एक परे व्हाट दिस बॉक्स कंटेन व्हाट दिस बॉक्स कंटेन ये खाने व्हाट जे दो आसे शेडी � प्रश्न बोलते हो भाई क्या समय सब्जेक्टेड पूर्वे सब समय के लिखते हैं do does did अथवा आगुसलरी भार लिखते हैं तो लेकिन the box third person singular number भाई कोटा जो भी present tense हो तो अलेम बने वो बार भी शायद yes by yes लग बे और yes by yes जहाँ लग बे और तब do थे के does हो बे तो what does the box contain अथवा प्रश्न बोलते हो भाई क्या समय सब्जेक्टेड पूर्वे एक टी डू डास डीड बाउंडरी भाव लिखते होए एक ना थर्ड पार्ट ऑफ सिंगुलर नंबर प्रेजेंटेंस हर जन्नो डास जुक करा होए चे ए पुरे दे नो डा मैटर एंड सो डू ही तरह विषय डा जाने दे नो नो डा प्रेजेंटेंस एवं शे एंड शे एवं शे ओ जाने एंड सो डू ही एक ने एंडेड दी पौरे रंग शुडा सब्जेक्ट होल आर प्रेजेंटेंस थकले भावे शायद एस बी एस लगे हम लोग शेइ क्लास फाइव तक पढ़े आज सी ही तक आज ना डू थके आज भी डाज एक पूरी हैड यू वांटेड आई हेल्प यू हैड यू वांटेड आई हेल्प यू हेल्प यू इधर हमारे मुल्क तो कंडीशनल सेंटेंस एक टा रूप हैड यू वांटेड माने हेलो इफ यू हैड वांटेड और तब इफेस शब्द एक ने पास्ट परफेक्ट टेंस है से हैड रेस शब्द जब हम भार बिटिन नंबर फ्रॉम था कि तो हम ताकि पास्ट परफेक्ट टेंस बोले दे शिक्षा तेरा अमी कथा बोला शुरू में जब हम टेंसर कथा बोला आशे अमी आवार बोले दी कुंटर गठन कुंटेंस अशुद्ध टेंसर गठन ना हम मुकुष्ट टेक्ट हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस माने हैड प्लस भार भी तीन नंबर फॉर्म लेकिन हैड यू वांटेड माने इफ यू हैड वांटेड इफ ऐसे शब्द जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस था कि और तो ऐसा नहीं इफ ऐसे शब्द पास्ट परफेक्ट टेंस आ से और बारों शब्द लेखते होए सब दर्जे पूरे उड हैव प्लस भार भी तीन नंबर फॉर्म तो लेखते तो ऐसा ने इफ ना दिए लेख से हैड यू वांटेड इफ तो उस जगह से और हैड तो शामिल नहीं आए से और एक तरह रोलों में हमारे बोया से बोला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भार भी तीन नंबर फ्रॉम था क्ले तो तो मैं हैड प्लस सब्जेक्ट पर भार भी तीन नंबर फ्रॉम था क्ले परंक्षे वशे उड है प्लस भार भी the girl shouted after the thief flee. Ekhani after. Amadir after before in yom. Amra onek 
আর থেকে পরে আসছি আফটার আর বি ফোরের নিয়ম ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীটি মারা গেল ডাক্তার আসিবার পরে রোগীটি মারা গেল তাইলে আফটারের পরে আর বি ফোরের পূর্বে মনে রাখবেন আফটার মানেই পর আর বি ফোর মানেই পূর্ব আফটার মানেই পর বি ফোর মানেই পূর্ব আফটারের পরে আর বি ফোরের পূর্বে পাস পারফেক্ট অর্থাৎ হ্যাড প্লাস ভিত্রি হ্যাড প্লাস ভিত্রি আর বাকি আর একটা অংশ থাকবে ওইটা হলো পাস ইন্ডি ফিট মানে ভারবের দুই নম্বর ফর্ম বসবে এখানে বাইকটায় দেখা যাচ্ছে আফটারের পরে যদি আমরা চিন্তা করি পাস পারফেক্ট থিফ আফটার থিফ হ্যাড পাস পারফেক্ট হ্যাড ফ্লি তিন নম্বরটা ফ্ল্যাট পাস পার্টিসিপেল মানে তিন নম্বর ফ্ল্যাট আর আগের অংশ হয়ে যাবে পাস ইন্ডি ফিনিট মানে দুই নম্বর তাহলে হবে দি গার্ল শাউটেড দি গার্ল শাউটেড মেয়েটা চিৎকার করেছিল আফটার আর থিফ হ্যাড ফ্ল্যাট আফটারের পরে এখানে পাস পারফেক্ট টেন্স বসেছে কিন্তু বিফোর থাকতো বিফোরের পূর্বে পাস পারফেক্ট টেন্স বসতো বাকি অংশ পাস ইন্ডি ফিনিট দ্য মিটিং ক্যান্সেল এট দ্য লাস্ট মোমেন্ট মিটিং লাস্ট মোমেন্টে ক্যান্সেল করা হয়েছিল আসলে কোনো কিছু করা হয়েছিল করা হয়েছিল খাওয়া হয়েছিল এগুলো থাকলে বলা হয় পাস্ট ইন্ডিভিডিয়েটের পেসিপ অন্যের দ্বারা মিটিং তো নিজে নিজে ক্যান্সেল হতে পারে না অন্যের দ্বারা ক্যান্সেল করা হয়েছিল যে কোনো কিছুর দ্বারা দ্বারা হলে পাস্ট ইন্ডিভিডিয়েটের পেসিপ গঠন আমরা পড়ে আসছি ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভিত্রি বলতে হবে দি মিটিং ওয়াজ ক্যান্সেলড ক্যান্সেলড সি এন সি ডাবল এল ইডি ক্যান্সেলড পাস্ট ইন্ডিফিনিটের পেসিপ আমাদের গঠনগুলো জানতে হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট পেসিপ মানে ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভারপেট তিন নম্বর ফর্ম এরপরে ইউ এভার বি টু জব তুমি কি কখনো চিড়িয়াখানা গিয়েছিলে এবার আসে আমাদের রোল হলো জাস্ট জাস্ট নাও রিসেন্টলি লেটলি ইয়ার এই ভার অলরেডি এতেই থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন হলো সাবজেক্টের পরে হ্যাভ এস প্লাস ভি থ্রি এখানে আমার বলা উচিত ছিল ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ এভার এস পারফেক্ট তিন নম্বর ফর্ম হলো বিয়ের তিন নম্বর ফর্ম হলো বিন এক নম্বরে বলা হয় এমিজার দুই নম্বরে বলা হয় ওয়াজ ওয়ের আর তিন নম্বর হলো বিন মানে ভারবের পাস পার্টিসিপল ইউ হ্যাভ এভার বিন টু জ কিন্তু যেহেতু প্রশ্নবোধক সেহেতু আমরা ইউ হ্যাভ না বলে বলবো হ্যাভ ইউ হ্যাভটা আগে চলে আসবে হ্যাভ ইউ এভার বিন টু জ প্রশ্নবোধক চিহ্ন হি সেইড দ্যাট হি গো টু ঢাকা দ্য নেক্সট ডে হি সেইড সেইড সে থেকে সেইড পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্স অপর অংশে আসে আবার নেক্সট ডে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্স নেক্সট মানে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ তাহলে উইল থাকার কথা কিন্তু এখানে প্রথম অংশ পাস্ট টেন্স থাকার জন্য দ্বিতীয় অংশে উইল বসবে না দ্বিতীয় অংশ পাস্ট করতে হবে উইল থেকে লিখতে হবে ওড আমি বলি যে পাস্টের ছোঁয়ায় আমি পাস্ট হয়ে যাই অথবা সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাস পাস্টের সাথে থাকলে পাস্ট প্রথম অংশ সেইড পাস্ট টেন্স পরের অংশ পাস্ট তবে ফিউচারের পাস্ট অর্থাৎ নেক্সট ডে থাকে উইল উইলের পাস্ট হলো ওড সরাসরি রুল বলা যায় প্রথম অংশ পাস্ট টেন্স থাকা অবস্থায় যদি অপর অংশ ফিউচার সেন্স প্রকাশ করে তাহলে অপর অংশে উড প্লাস বিমান বসবে এরপরে দি ডোর ওপেন বাই বই বাই দেওয়া আসে মানে স্পষ্ট দ্য পেসিভ দৌড়টা তো নিজে খুলতে পারে না দরজাতে খোলা হয়েছিল কোনো কিছু করা হয়েছিল তাহলে থাকলে ফার্স্ট ইন্ডি ইন্ডিভিডিয়েট পেসিভ অর্থাৎ ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভিত্রি বলতে হবে দি ডোর ওয়াজ আপ এন্ড আমি আবারও বলছি হয় বলতে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিয়েট পেসিভ হয়েছিল বলতে পাস্ট ইন্ডিভিডিয়েট পেসিভ আর হবে বলবে বললে ফিউচার ইন্ডিভিডিয়েট পেসিভ কোনো কিছু করা হয়ে থাকলে এমিজ আর প্লাস ভিত্রি কোনো কিছু করা হয়েছিল থাকলে ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভিত্রি আর কোনো কিছু করা হবে থাকলে উইল বি প্লাস ভিত্তি আমাদের এখানে শুধুমাত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাস্ট ইন্ডিভিডিয়েট পেসিভ অর্থাৎ ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভিত্রি আসে খেয়াল রাখবে ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভিত্রি দ্য সান সেট উই থার্ন হোম সূর্য অস্ত গিয়েছিল আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম এখানে ব্যাকরে ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন দ্য সান সেট উই থার্ন হোম দেখা যাচ্ছে মাঝখানে একটু কমা আছে এখানে প্রথম অংশের কাজটি বেশি আগে সংগঠিত হয়েছিল বেশি আগে যে কাজটা সংগঠিত হয় সেটাকে বলা হয় পাস্ট পারফেক্ট অতীতের দুইটা কাজ যে এর মধ্যে দুটো অতীতের কি এর মধ্যে যে কাজটা বেশি আগে ঘটছিল সেটা নাম হলো পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট মানে হ্যাড প্লাস ভিত্রি তাহলে এখানে সূর্য অস্ত গিয়েছিল আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম বোঝাই যায় আগেও সূর্য অস্ত গেছে এরপরে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম যে কাজটা আগে ঘটছে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট অর্থাৎ লিখতে হবে হ্যাড প্লাস ভিত্তি বলতে হবে দি সান হ্যাড সেট রিটার্ন হোম কিন্তু আনসারটা এখনো হয়নি কারণ মাঝখানে কমা আছে যদি এখানে আমাদের কমা থাকতো না কোনো এখানে এন্ড থাকতো অথবা কোনো কোনোভাবে বাইকের শুরুতে হোয়েন দিয়ে বাইক শুরু হতো 
সিজেস ভ্যান এগুলো থাকতো তাহলে বুঝতাম বা একটা কমপ্লেক্স তখন দুইটা ক্লস থাকতো বললাম দুইটা অংশ থাকতো দুইটা অংশ থাকলে আমরা এই রুল প্রয়োগ করতাম কিন্তু এখানে কমা আছে এটা বাই করে একটা সিম্পল সেন্টেন্স এটা ক্লজ একটা একটা ক্লজে দুইটি ভাব থাকলে একটা তো দেওয়া থাকবে এটা বাবার সাথে আইনজি লাগবে একটা দেওয়া আছে আমাদের রিটার্ন হোম রিটার্ন হোম আর একটা বাবার সাথে আইনজি লাগাতে হবে আইনজি লাগাতে হবে অর্থাৎ এখানে আমি বলছিলাম দি সান হ্যাড সেট হ্যাডের সাথে আইনজি লাগাইলে বলতে হবে হ্যাভিং দি সান হ্যাভিং সেট হ্যাভিংটা কই থেকে আসলো হ্যাভ হ্যাড থেকে আসছে হ্যাভিং আর হ্যাডের সাথে আইনজি লাগাইলে হ্যাভিং হয় হ্যাডের সাথে আইনজি লাগাইলে হ্যাভিং হয় হ্যাডের সাথে আইনজি লাগাইলে হ্যাভিং হয় এম ইজ আর ওয়াজ এয়ার এগুলোর সাথে বিভার সাথে আইনজি লাগাইলে বিং হয় যে কোনো সময় বার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি লাগা যোগ করতে হয় অর্থাৎ রাউট থাকলে রাইটিং বলতে হবে রাইট থাকলে রাইটিং বলতে হবে তাহলে প্রথম অংশটা পাস্ট পারফেক্ট অধিক পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল বিধায় আমরা হ্যাড কল্পনা করছি আর হ্যাড থেকে লেখছি হ্যাভিং কারণ মাঝখানে কমা আসছে এটা বাই করা সিম্পল সেন্টেন্স এর জন্য এরপরে আই হ্যাড দ্য লেটার রাইট আমি চিঠি চিঠি লিখিয়েছিলাম আমরা ট্যান্সের চ্যাপ্টারে কজেটিভ ভার পড়াই কজেটিভ ভার হল যেটা এখানে গ্যাট থাকতে পারে মেক থাকতে পারে হ্যাভ থাকতে পারে গ্যাট মেক হ্যাভ গ্যাটটা গট হতে পারে মেকটা মেড হতে পারে হ্যাপটা হ্যাড হতে পারে ট্যান্সের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন রূপে যেতে পারে এখানে হ্যাপ থেকে হ্যাড লেখা হয়েছে গ্যাট মেক হ্যাভ হ্যাড এবং ওয়ান্টের পরে বস্তু থাকলে পরবর্তী ভাবটার পাস্ট পার্টিসিপুল হয় আই হ্যাড লেটার রিটার্ন আমি সেইটা লিখাইছিলাম নিজে লিখছি না অন্যকে দিয়ে লেখাইছি তো অবশ্যই রোলটা খেয়াল রাখবে যে গ্যাট মেক হ্যাভ হ্যাড গ্যাট মেক হ্যাভ আর ওয়ান্টের পরে বস্তু থাকলে পরবর্তী ভাবটার পাস্ট পার্টিসিপল হয় বস্তু থাকতে অবশ্যই ব্যক্তি থাকলে কী হয় সেটা আলোচনার প্রেক্ষিতে পরে আসবে আর মনে হয় পরবর্তী ব্যক্তি আলোচনা চলে আসবে সে মেইড মি বাউন্ড লিভ দ্য রুম সে আমাকে রুমটা ত্যাগ চ্যাগ ত্যাগ করতে বাধ্য করলো এখানে আমরা বলছিলাম যে গেটের পরে মেকের পরে হ্যাপের পরে বস্তু থাকলে কিন্তু ব্যক্তি থাকলে কি হয় পরলেই যখন গেটের পরে ব্যক্তি থাকবে তখন পরবর্তী ভাবটা টু সহ ভার বসবে কিন্তু যদি গেট থাকে না শুধু মেকার হ্যাপ থাকে মেকার হ্যাপের পরে ব্যক্তি থাকলে টু ছাড়া ভার বসবে অর্থাৎ ভাবের পেজ ফর্ম বসবে আবার গেট মেক হ্যাপে সব যে কোনোটার পরে বস্তু থাকলে ভাবের পাস্ট পার্টিসিপল বসবে এখানে সে মেইড মি মেক থেকে আসছে মেইড মি দেখো ব্যক্তি আছে আর ব্যক্তি দেখার জন্য পরবর্তী ভাবটার প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ বেইস ফর্ম কোনো চেঞ্জ হবে না সে মেইড মি বাউন্ড লিভ দ্য রোম লেট আস গো অ্যান্ড প্লে ইন দ্য ফিল্ড যারা আমরা যাই এবং ফিল্ডে খেলা করি লেট আস গো অ্যান্ড প্লে ইন দ্য ফিল্ড ল্যাট এখানে রেজুলটা আমাদের প্রযোজ্য সেটা খেয়াল করতে হবে হ্যাড বেটার হ্যাড রেদার উড বেটার উড রেদার ল্যাট হ্যাড বেটার হ্যাড রেদার উড বেটার উড রেদার ল্যাটের পরে সবসময় ভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম বসে সুতরাং লিখতে হবে কি লিখতে হবে সি লেট আস গো অ্যান্ড প্লে ইন দ্য প্লে প্লে ইন দ্য রেইন হিস সি কামিং টুয়ার্ডস আস এখানে সিটা ব্র্যাকেটের ভিতরে হি উইথ ইন ব্র্যাকেট সি কামিং টুয়ার্ডস আস বাইকটার অর্থ ফলো করতে হবে এখানে বাইকটার অর্থটা কি হতে পারে হি সি কামিং টুয়ার্স আস কামিং টুয়ার্স মানে আসতেছে টুয়ার্স আসতেছে আমাদের দিকে আর অর্থাৎ এখানে বলতে যাচ্ছে আসলে তাকে দেখা গিয়েছিল হি বাংলা এখানে সে না তাকে দেখা গিয়েছিল আসতেছে আমাদের দিকে তাহলে অন্যের দ্বারা এটা পেসিভ পেসিভ থাকলে আমরা ওয়াজ প্লাস ভিথি লিখতে হবে তাই লিখতে হবে হি ওয়াজ সি সো সিন হি ওয়াজ সিন মানে তাকে দেখা গিয়েছিল হি ওয়াজ পানিশড মানে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ইট ওয়াজ ডান এটা করা হয়েছিল তো এখানে আসলে বাইকের অর্থের উপর ডিপেন্স করতে হবে হি ওয়াজ সিন মানে তাকে দেখা গিয়েছিল ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পেসিভ তাই ওয়াজ জয় প্লাস ভিথ্রি লেখা হয়েছে উই বি হিয়ার ফর ফাইভ ইয়ার্স এখানে একটা শব্দ আছে ফর ফাইভ ইয়ার্স দীর্ঘ সময় দীর্ঘ সময় থাকলে এটি টেনশন নাম হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স লিখতে হয় হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের পাস ভার্বের আইন ভার্বের আইএনজি এখানে উই হ্যাভ বিন লিখবো আমরা বিয়ের প্রতি হ্যাভ বিন আর সেখানে ভার্বটা নাই যে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করবো 
পূর্বে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বসে আফটার এর পরে এখানে পাস্ট পারফেক্ট লিখবো আমরা অর্থাৎ হ্যাড প্লাস বি থ্রি হিসাবে লিখতে হবে আফটার আই হ্যাড অ্যারাইভড উইদাউট ড্রিঙ্ক উই ক্যান নট লিভ উইদাউট উইথ ইন অন অ্যাট এগুলো কি বলা হয় এগুলো একটা প্রিপোজিশন টো ছাড়া যে কোনো প্রিপোজিশন থাকলে ভারতের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে বলতে হবে উইদাউট ড্রিঙ্কিং ঠিকিং এরপরে প্রিভেনশন বি বেটার দেন কিউর প্রিভেনশন মানে প্রতিরোধ বি বেটার বি আমরা চেঞ্জ করবো ইজ বেটার লিখবো বা ওয়াজ বেটার লিখবো দেন কিউর কিউর মানে প্রতিষেধক অর্থাৎ ওষুধ খেয়ে যেটা ভালো হয় সেটা নামে প্রতিষেধক প্রতিরোধ হয় ভালো প্রতিষেধকের সাথে করছে এটা চিরন্তন সত্য বাক্য চিরন্তন সত্য আসলে এই ওষুধ খেয়ে ভালো হওয়ার সে আগ থেকেই প্রিভেনশন প্রতিরোধ করাটাই বেটার এখানে মানুষ ফাঁসি দেওয়া আমরা বলবো এইচ এন জি ডি পার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল কিন্তু যদি ঝুলানো হতো কোনো কিছু বলতাম এইচ ইউ এন জি হাং ঝুলানো হলে হাং বলা হয় আর ফাঁসি দেওয়া হলে হ্যাংড বলা হয় মানুষটাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল দি মেন ওয়াজ হ্যাংড পাস্ট ইনডিফিনিটের প্যাসিভ আই ওয়ান্ট দ্য ওয়ার্ক ডু আই ওয়ান্ট দ্য ওয়ার্ক ডু আমি ছাই কাজটি করা হোক এখানে ওয়ান্ট আসছে গ্রেডের পরে মেকের পরে হ্যাপের পরে ওয়ান্টের পরে কোনো বস্তু থাকলে পরবর্তী ভাবটার পাস্ট পার্টিসিপেল বসে পজিটিভ ভাব হিসাবে আই ওয়ান্ট দ্য ওয়ার্ক ডান আমি চাই কাজটি করা হোক এরপরে ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সেন্স উইক অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি সিন্সের নিয়ম সেন্স যুক্ত বাক্যের প্রথম অংশ প্রেজেন্টেন্স ইট ইজ মাঝখানে সেন্স আছে ইট ইজ মেনি ইয়ার্স অনেক বছর হয় দ্বিতীয় অংশ পাস্ট টেন্স হবে অ্যাটেন্ড থেকে আসবে অ্যাটেন্ডেড দ্বিতীয় অংশ পাস্ট টেন্স মানে ভাবের পাস্ট ইন্ডিভিড ভাবের দুই নম্বর ফর্ম Very often simple people flatter. Very often, Prashamoy, Shoyal Manush, flatter. Flatter means that you are not going to be happy. You are not going to be happy. Prashamoy, Shoyal Manush, you are going to be happy. You are not going to be happy. Shoyal Manush, you are not going to be happy. Shoyal Manush, you are not going to be happy. Shoyal Manush, you are not going to be happy. You are not going to be happy. The present individual is passive. 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 সিম্পল পিপল বহু বছরে যেন আর হবে আর ফ্ল্যাটার থেকে আসবে ফ্ল্যাটার্ড হেড ইউ টোল মি আই ব্রিং ইট আমরা এই ধরনের ব্যাখ্যা আমরা আগেও করেছি আমরা করেছি হেড এর পরে সাবজেক্ট এর পরে ভার এর পাস্ট পার্টিসিপল থাকলে অপর অংশে উড হ্যাভ প্লাস ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম বসে এখানে হেড আছে সাবজেক্ট আছে টোল্ড আছে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম আছে থাকায় যেন অপর অংশে বসবে would have plus verb it in number from my Volvo I would have bring brought brought it what the number from money but it passed possible dear viewers my like number b1 bully mother was a b1 money barber based from 
B2 মানে ভার্বের past form দুই নম্বর form B2 B3 মানে ভার্বের past participle have patience in danger বিপদে ধৈর্য রাখিও এখানে আমরা বলি এখানে আসো come here বসো sit down অর্থাৎ কোন আদেশ অনুরোধ উপদেশ বললে বাক্যের present form এ থাকে প্রথমে and have patience মানে ধৈর্য রাখিও মানে have এর জায়গায় have থাকবে এটা একটা আদেশ অনুরোধ উপদেশ মূলক বাক্য Imperative by the package should be just that thing. Have a have that thing. We should avoid the habits uh, cause harm to our habit health. Our do cheat avoid kora habits cause harm. I mean, we subject subject for actor verb as the main verb jita should. I mean, should as the main verb to avoid. I mean, should as the should the main verb or actor verb or cause. Aki close the two ji verb that like actor verb or actor verb ke. सह्य करते तक द्वित बार कान्ना शुरू कर तक से भार भर सा आईन जी लागे तेजी भाव पर द्वित बार शुद्ध लगे आईन जी उ शुड एव दैबिट काउजिंग प्रश्न दि बज सींगफोर आई लैफ द्लेस दि बज सींगफोर आई लैफ द्लेस एखे विफोर आपिटेशन विफोर पूर्व मैं आगे अंशे पर मैं पर अंशे कि बसे पास परफेक्ट पास परफेक्ट मान कि हेड प्लस बीती बोलते हैं दि बय हेड सिंग सैंग सांग जेको समय एखे बैकेट भेतर टू थे टू गा सब समय उठे जाए ख्याल करफोर आफोर पूर्व अंश पास परफेक्ट मैं हेड प्लस भीती दि बय हेड सांग बी गान गए इफ इफ यू हेड हेल्प मे आई सकसिड If you refer our mole tinta niyom, mole our chakta niyom mole our mole mole chakta and ekta to head shamne thakke if you niyom the mole mole holo chakta if you shate jakhon present tense thakke to kono porongsho present tense hoyo next samoy eta ke bola hoy general conditional chiranton shottom lok bhekko jemon ami boli If, uh, uh, if, uh, uh, if winter comes, jodi shita she, the liki bols jodi shita she, to be it dues, mane kosa pore. If winter comes, it dues. Jodi shita she, to be kosa pore. Shita she to kosa pore bi. Jab to potong sa present thakar ditiyong sa, ditiyong sa present. फ्यूचर मान खुड प्रथम तो जिरो कंडिशनल पर फार्ष्ट कंडिशनल सेकेंड कंडिशनल एन बोलो थार्ड कंडिशनल अथवा ये बलाफेक्ट कंडिशनल प्रथम अंश जो परफेक्ट थे इफ यू हेड कम इफ यू हेड कम तक बोलो अपर अंशे बोलो उड हैव कूड हैव प्लस भिथ्री उड हैव कूड हैव प्लस भिथ्री तक बोलो Uh, I would have gone if you if you had come. I would have gone. I will come. I shall keep going. Bala hoy. Had you come, I would have gone. Ita amade if er je niyam gula. Ada jinish for akte hobe. E person ke if er shatho next samoy. Amra the head thake. Kintu head thakle bar bar bit din bar form thake na. Toh ni head dekho ni kono money kori dekho ni past perfect. Asal ni e head ta past perfect er head na. जमीन भाई हैड मानी इखा ने हैड परे भीतरी किस्सू नहीं ये हैड टाल हैप्टेक हैवर पास्ट हैड ये हैड टा पास्ट इंडी इंडिफिनिट 
ইফের সাথে এখন পাস্ট ইনিম হিসেবে হেড থাকবে তখন অপর অংশে শুধু বসবে উড প্লাস বি ওয়ান তাহলে মূলত আমাদের প্রথম জিরো জিরো কন্ডিশনাল চিরন্তন সত্য প্রথম অংশ প্রেজেন্ট দ্বিতীয় অংশ প্রেজেন্ট এরপরে ফার্স্ট কন্ডিশনাল প্রথম অংশ প্রেজেন্ট অপর অংশের ফিউচার মানে উইল প্লাস বি ওয়ান এরপরে আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশনাল প্রথম অংশ পাস্ট ইনিমিট অপর অংশে উড প্লাস বি ওয়ান এবার থার্ড কন্ডিশনাল প্রথম অংশ প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট অপর অংশে বসে উড হ্যাভ প্লাস বি থ্রি এটা আমাদের মূলত আমাদের আমাদের ইনডিফিনিট <laughs> শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কোনো কিছু করা হয়েছিল বললে আমরা বলছি পাস্ট ইন্ডিভিনিটের বেসিক পাস্ট ইন্ডিভিনিটের বেসিক মানে ওয়াজ অয়ার প্লাস ভি থ্রি সুতরাং বলতে হবে হি ওয়াজ পানিসড এরপরে রাইটিং এন ইন্টারেস্টিং লেটার ভি এন আর্ট এটা মজা আছে যে লেখা হলো একটা আর্ট এখানে ইজ এন আর্ট হবে কারণ রাইটিং এন ইন্টারেস্টিং লেটার এটা সম্পূর্ণ একটা সাবজেক্ট এই সব কোনো ক্লজ বা ফ্রেজ মানে শব্দ করছে একটা সাবজেক্ট হলে আনন্দিত হয়েছিল এখানে আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল লিখব পেসিভ হিসাবে আমরা হি ওয়াজ কোয়ালিফাইড একদিকে বলা যায় তা হি ওয়াজ কোয়ালিফাইড সে ছিল যোগ্য অথবা তাকে যোগ্য করা হয়েছিল এবং তাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল হি ওয়াজ অ্যালাউড তাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল হয়েছিল পেসিভের মতো টু রান দ্য রেস টাইটানিক রেকর্ড এজ আনসিঙ্কেবল টাইটানিক কে বিবেচনা করা হয়েছিল করা হয়েছিল মানে পাস্ট ইন্ডিভিজুয়াল পেসিভ was a plus verbal past participle titanic was regarded smoking cause cancer heart disease etc smoking ghotai cancer heart disease etc ashali ila chiranto shotto present indefinite tense hisabe verb hole lagbe s oto ba es smoking causes the lunch be over we left home the lunch be over lunch shesh hoye chilo amra bari phire chilam we left home etong yongsho dewa ache আর বিটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এখানে মাঝখানে একটা কমা আছে কমা থাকলে এন বাট ওর সিনসেস হোয়েন এগুলো যখন থাকবে না কোনো বাইককে তাহলে বুঝতে হবে বাইক করে সিম্পল সেন্টেন্স আর সিম্পল সেন্টেন্সে দুটি ভাব থাকলে একটা ভাবের সাথে আইন যে লাগাতে হবে তাহলে এখানে দুইটা ভাব একটা হলো বি যেটা আমরা চেঞ্জ করতে হবে একটা হলো লেফট দুইটা ভাব থাকা একটা ভাবের সাথে আমরা আইন যে লাগাই বাইক করে যেহেতু সিম্পল বি থেকে বলবো বিং কারণ এখানে এন বাট ওর সিনসেস হোয়েন এগুলো নাই এটা সিম্পল সেন্টেন্স দে লিভ ইন দ্য খোলনা ফর লাস্ট টেন ইয়ার্স তাহলে খোলনায় গত দশ বছর যাবত আছে তাহলে এখানে দীর্ঘ সময় ফর দ্বারা দীর্ঘ সময় বোঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস বারবার সাথে আইএনজি বারবার মধ্যে হ্যাভ বিন লিভিং ইন খোলনা ফর লাস্ট টেন ইয়ার্স আই বিহোল্ড হিম রিপ টপ এখানে আই সাবজেক্ট বিহোল্ড ভাত এবং রিপ হলো একই ক্লোজে আরেকটা ভার 
একই ক্লোজে দুটি ভাব থাকলে দ্বিতীয় ভাবের সাথে আইএনজি যোগ হয় এজন্য হবে আই বিহোল হিম রিফিং দা ক্রপস আমি তাকে দেখলাম সে ফসল কাটতেছে ইট ইজ হাই টাইম উই বিগিন আওয়ার জার্নি ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম উইস ফ্যান্সি ইত্যাদির পরে যখন সাবজেক্ট থাকে তখন পরবর্তী ভাবটির পাঁচ ফর্ম বসে সেই হিসাবে ইট ইজ টাইমের পরে এখানে সাবজেক্ট উই আছে এর জন্য পরবর্তী অংশ বিগিন এর ভার্ভ হবে পাস্ট ফর্ম বিগেন আর যদি এখানে সাবজেক্ট না থাকতো উই না থাকতো তাহলে টু সহ মার্গের প্রেজেন্ট ফর্ম বসতো হ্যাড উই বিন এ রিচ ম্যান আই হেল্প ইউ এখানে হেড আছে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ পাস্ট পার্টিসিপুল মানে বিন আমাদের নিয়মই আছে প্রথমে হেড এরপরে সাবজেক্ট এরপরে ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপুল থাকলে অপর অংশে বসে সাবজেক্টের পরে বসে উড হ্যাভ প্লাস ভার্ভের তিন নম্বর ফর্ম তাহলে বসতে হবে আই উড হ্যাভ হেল্পড দ্য পোর আই নট চোজ মাই ক্যারিয়ার ইয়েট এখানে ইয়েট আছে জাস্ট জাস্ট নাও রিসেন্টলি লেটলি ইয়েট ইবার অলরেডি থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট যেন বলতে হবে এখানে ইয়েট থাকার জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট হিসাবে আই হ্যাভ নট আই হ্যাভ নট চোজেন সি এইচ ও এস ইয়েন মাই ক্যারিয়ার ইয়েট হি ওয়াজ সিন গ দেয়ার এখানে হি সাবজেক্ট ওয়াজ সিন ভার একটা ভার হলো গো হি ওয়াজ সিন দুটো ভাব থাকায় পরবর্তী ভারের সাথে আইএনজি যোগ করতে পারে হি ওয়াজ সিং গোয়িং দেয়ার অথবা হি ওয়াজ সিন গোয়িং দেয়ার ইট ইজ বেটার দি বয় টু সিং বিফোর আই লেভ দ্য প্লেস এখানে বিফোর আছে বিফোরের পূর্বে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বসে বিদায় দি বো দি বয় হ্যাড সিং স্যাং সাং বিফোর আই লেভ দ্য প্লেস হি পানিস স্টার্ট ইফ ফর ইজ ডিজ অনেস্টি এখানে স্টার্ট আছে সেহেতু যেহেতু সেহেতু অবশ্যই যে পাস্ট টেন্স এবং সে শাস্তি দিয়েছিল না তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কোনো কিছু করা হয়েছিল বিদায় বোঝাতে পাস্ট ইন্ডিমিনিটির প্রেসিভ অর্থাৎ ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভাইবের পাস্ট প্রেসিভুল সুতরাং বলতে হবে হি ওয়াজ পানিসড এরপরে দি জেন্টাল এয়ার ব্ল মৃদমন্দ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে এভাবে কন্টিনিউস টেন্স ধরলে আমরা বলতে পারি জেন্টাল এয়ার ইজ ব্লোয়িং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স অথবা প্রেজেন্ট ইনিফিডেন্স ধরলে আমরা সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গলার এন্ড মানুষ হিসাবে পারফেক্ট লাগাতে পারি এস অথবা ইয়েস জেন্টাল এয়ার ব্লোজ ইচ অফ দ্য গার্লস বি প্রেজেন্ট এখানে ইচ আছে ইচ শব্দটা সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার থাকা এখানে বিবার হিসাবে ইজ বসতে পারে অথবা ওয়াজ বসতে পারে ইচ অফ দ্য গার্লস ইজ প্রেজেন্ট প্রত্যেকটা মেয়ে হয় উপস্থিত ইজ অথবা ওয়াজ অনেকে এখানে গার্লস দেখে মনে করতে পারে এটা বহু বছর কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইচ এভরি বা ওয়ান অফ দি সব সময় সিঙ্গুলার নাম্বার আই গট দ্য ওয়ার্ক ডু এখানে আই গট দ্য ওয়ার্ক ডু গেট আসছে মানে গেট থেকে আসছে গট গেট মেক হ্যাভ ওয়ান্টের পরে বস্তু থাকলে পরবর্তী ভাবে পাস্ট পার্টিসিপুল বসে যেটা এখানে আই গট দ্য ওয়ার্ক আছে বস্তু আছে ওয়ার্ক নিশ্চয়ই ব্যক্তি না পরবর্তী ভাবে পাস্ট পার্টিসিপুল ডান লাস্ট নাইট আই হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ডিম লাস্ট গত নামের যত সব পাস্ট যেটা আই হ্যাভের জায়গায় হবে হ্যাড হ্যাড সি বিন মোর এডুকেটেড আমরা হ্যাড আসছে সাবজেক্ট আসে প্লাস ভাবের পাস্ট পার্টিসিপুল আসে হ্যাড সি হ্যাড আসে সাবজেক্ট সি এরপর ভাবের পাস্ট পার্টিসিপুল আসে আবার অংশ বলে উড হ্যাভ প্লাস ভাবের পাস্ট পার্টিসিপুল আমরা বলবো সি উড হ্যাভ গট উড হ্যাভ গট এ ব্যাটার জব বিদ্যা ব্যাটার জব আই থিঙ্ক হি নট কাম টু কলেজ স্টোরি আমি জানি আমি কল্পনা করি হি নট কাম টু কলেজ সে আসে কলেজে কাম সে আসে কলেজে আসবে না আমি বলতে পারি আসে কলেজে আসবে না হি উইল নট কাম টু কলেজ অ্যাকচুয়ালি আসবে না হিসাবে ও উইল নট ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্স দে আর কোয়েট মিস্টেক মিস্টেক শব্দটা সাধারণত পেসি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এই হিসেবে আমরা বলতে পারি দে আর কোয়েট মিস্টেক এন দে আর কোয়েট মিস্টেক এন মিস্টেক শব্দটা আসলে কোয়েট পেসি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এই জন্য সব এম ইজার প্লাস ভাবের পাস্ট পার্টিসিপাল I could not bath shed tears. 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 I could not
ক্যানট হেল্প কুড নট হেল্প থাকলে আইন যে যুগ হয় কিন্তু ক্যানট বাদ বা কুড নট বাদ থাকলে বারবার বেস ফর্ম বসে সেহেতু যেখানে যা আছে তাই থাকবে বার যেহেতু আছে সেটির জায়গায় সেটি থাকবে মেনি স্টুডেন্ট লার্ন হিজ দে লার্ন দিস লেসন রেগুলারলি এখানে মেনি এ শব্দটা আসলে সিঙ্গুলার নাম্বার যদিও শুনতে বহু বচন অর্থে বহু বচন কিন্তু এ মেনি থাকলে এটা প্রয়েল দ্বারা হয় আর মেনি এ থাকলে এটা সিঙ্গুলার দ্বারা হয় মেনি এ যেহেতু সিঙ্গুলার মেনি এর পরে নাউনটা সিঙ্গুলার স্টুডেন্ট যেটা বসছে সেটা সিঙ্গুলার হতে হবে মেনি এ স্টুডেন্টস লেখলে ভুল হবে মেনি এ এম ই এন ম্যান লেখলে ভুল হবে মেনি এ গার্লস লেখলে ভুল হবে মেনি এ স্টুডেন্ট এরপরে যে ভার ভারটা আমরা সিঙ্গুলার হিসাবে লিখতে হবে যেহেতু সিঙ্গুলার নাম্বার সে সেহেতু বারের সাথে এস বা এস যোগ করতে হবে মেনি স্টুডেন্ট লার্নস এখানে যদি বিভাগ থাকতো বলতাম ইজ আর লেখা ভুল যদি হ্যাব বার তাহলে লিখতাম হ্যাজ তারপর সিঙ্গুলার নাম্বার হিসাবে হ্যাজ ব্যবহৃত এখানে হ্যাব লেখা যাবে না যে এখানে মেনি স্টুডেন্ট লার্নস মেনি সিঙ্গুলার নাম্বার হিসাবে তারপর সিঙ্গুলার নাম্বার হিসাবে বারের সাথে লাগবে এস অথবা ইয়েস মেনি স্টুডেন্ট লার্নস হিজ দেশন শিখে তার পড়া রেগুলারলি নিয়মিত If he had studied regularly, he passed the exam. I can say, if in your, if you have passed perfect, had passed it three years. If you have passed perfect, this thing will be wrong. She was saying, would have passed it. Then I will say, he would have passed the examination. The work already finished. I can say, to pass us, already, thakle, just, just now, recently, lately, already, thakle, present perfect. Present perfect, I am going to say, he have has passed it three. কিন্তু এখানে বাক্যটা অ্যাক্টিভ না বাক্যটা প্যাসিভ সে বা আমি তুমি ধরনের কোনো কিছু না প্রথমে আছে দি কাজ কাজটি এরপরে আমরা হ্যাব হ্যাজ লেখার কথা কিন্তু প্যাসিভ থাকার জন্য হ্যাব হ্যাজের পরিবর্তে রাখতে হবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন দি ওয়ার্ক হ্যাজ এরপরে আমরা লেখবো অলরেডি বিন ফিনিসড অলরেডি মাঝখানে থাকবে মূলত হ্যাভ হ্যাজ থেকে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন হয়েছে আর অলরেডি থাকা মাঝখানে অলরেডি বসছে দি শি সেইড দ্যাট দা শি অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস দি নেক্সট ডে এখানে নেক্সট ডে আসছে নেক্সট ডে মানে হলো ফিউচার এই জন্য উইল বসার কথা কিন্তু প্রথম অংশে পাস্ট টেন্স সেইড এই পাস্ট টেন থাকার জন্য উইলের পরিবর্তে দ্বিতীয় অংশ হয়ে যাবে ওড শি উড তাহলে শি সেইড দ্য শি উড অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস দি নেক্সট ডে আই সো মাই আই ওয়েন আউট সাইড দ্য কেবিন হ্যাভিং ফর গেটিং হ্যাভিং আমরা জানি টু বি বি বিং হ্যাভিং এর পরে ভাবের পাস্ট পার্টিসিপেল বসে হ্যাভিং যেহেতু আসে যেন হ্যাভিং এর পরে ভাবটা হবে পাস্ট পার্টিসিপেল ফরগেট থেকে আসবে ফরগেট ফরগাটেন এফ আর জিও ডাবল টি এন ফরগাটেন আই সো মাই ফ্রেন্ড আমি দেখা আমার বন্ধু এখানে সো একটা ভার্ব ওয়াকার একটা ভার্ব দুইটা ভাব তাই দ্বিতীয় বারের সাথে আইন যুগ হয়েছে দি এজেন্ডা কেয়ারফুলি সেট এজেন্ডা শব্দটা আসলে আর হচ্ছে সূচি শব্দটা নিয়ে অনেক কনফিউশন এবং সিম্বল রেল মনে রাখতে হবে এজেন্ডা আলোচ্য আলোচ্য সূচি এবং আলোচ্যর অনেক অনেক অনেকগুলো বিষয় থাকে হিসাবে আলোচ্য সূচিটা যদিও বহু বছর কিন্তু গ্রামাটিক্যালি ইউজটা সিঙ্গুলার এর জন্য সিঙ্গুলার হিসাবে ওয়াজ বলতে হবে এখানে এখানে ওয়াজ সিঙ্গুলার হিসাবে ওয়াজ বলতে হবে ওয়ার লেখা যাবে না তো প্রিন্সিপাল প্রিভেন্টেড দ্য বয় ফ্রম টেল লাইস এখানে টেলার আগে ফ্রম আসছে ফ্রম থাকলে ফ্রম মানে প্রিপারেশন থাকলে বাবের সাথে আইনজি লাগবে হিসাবে ফ্রম টেলিং লাইস সাম্মা সেইড দ্যাট শি অলরেডি ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক এখানে অলরেডি আসে অলরেডি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা কি বলা হয় ইঙ্গিত সুতরাং আমরা এখানে জাস্ট জাস্টা রিসেন্টলি একটি অলরেডি থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এখানে সাইমা হ্যাজ অলরেডি হ্যাজ না লেগে হ্যাড লেখবো কারণ প্রথম অংশে পাস্ট টেন্স আছে সেইড প্রথম অংশে পাস্ট টেন্স থাকলে পরবর্তী অংশে পাস্ট টেন্স করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট না লেখে পাস্ট পারফেক্ট আমি আমার হ্যাড অলরেডি ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক রানা সেইড দ্যাট হি গো টু জিরাং টুমোরো আবারও সেইড প্রথম অংশ পাস্ট টেন্স আবার দ্বিতীয় অংশে ফিউচার টুমোরো মানে উইল ফিউচার এই উইল থেকে হয়ে যাবে উড কারণ প্রথম অংশ পাস্ট থাকলে দ্বিতীয় অংশ পাস্ট করতে হয় স্বামী মাস হি হি উড গট চিরাঙ্গ টুমোরো হাউ লং ইউ ওয়েট ফর মি এখানে দীর্ঘ সময় যদিও আমার লেক নাই কিন্তু হাও লংকে বোঝায় দীর্ঘ সময় যেন আমরা দীর্ঘ সময় তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হিসাবে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস বারবের সাথে আইএনজি আমরা লেখবো হাও লং 
have you been have you have been apple level or have you been jeto prashna bodo ekta samne chale ashbe how long have you been waiting for me present perfect tense present perfect continuous tense hisebe have been has been plus verb er sathe ing dirgho samoy er jonno ta shudhu ekta samne chale ashbe i asked what is name b asked the past tense ekon sob past hole abong sob past hobe what is name b bolte was the man was hang for murder monstake ashole phashi dewa hoyechilo eta past indicative passive past indicative passive mane was a plus b the was poronto dekhane dewa ache shudhu barbe past participle the man was hung the man was phashi samoye hoy hanged the the man was hanged for murder যাইহোক আমার মনে হয় এতটুকু প্র্যাকটিস করলে বলছে প্র্যাকটিস করতে পারলে সাধারণত রাইট হাউস ভারতের উপরে অবশ্যই আসার করতে পারবে